हेलो एवरीवन देखिए ये दो क्वेश्चन हैं हमारे पास एन के ये आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 171 पर एन की बुक में ठीक है तो देखते हैं इन दो क्वेश्चन को देखो क्या कहता है पहला तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिररर हुज रेडियस ऑफ कर्वीचर इज थर्टी सेंटीमीटर ये क्या मतलब है आप देखो जरा इसका क्या निकालनी है आपको फोकल लेंथ निकालनी है और कन्वेक्स मिरर की निकालनी है और जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है आपको 32 तो सबसे पहले तो कन्वेक्स मिरर बनाओ जरा कैसा होता है कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है कन्वेक्स मिरर ये कन्वेक्स मिरर होता है ठीक है इसकी रेडियस कहाँ बनेगी बताओ रेडियस इस साइड बनेगी क्योंकि ये पूरा राउंड इधर ही आएगा ठीक है तो इसका मतलब ये इसका सी होगा और फोकल लेंथ ये होगी ठीक है मतलब ये फोकस है यहाँ तक ठीक है पोल से डिस्टेंस हम फोकस तक क्या बोलते हैं फोकल लेंथ ठीक है ना तो ये चीज़ हमें निकालनी है ये फोकल लेंथ हमें निकालनी है और ये आपको गिवन है P से लेके C तक R की बने R कितना है 32 R कितना है हमारे पास ये 32 और कैसा होगा ये प्लस का क्योंकि ये राइट साइड में है क्लियर इतनी इतनी बात तो क्लियर है और अगर ये राइट साइड में है तो वैसे फोकस भी क्या है राइट साइड में है और ये भी क्या आएगी प्लस में आएगी ठीक है अब देखो जरा आपके पास एक रिलेशन था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में वो क्या था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है ये होती है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्या इतनी बात क्लियर है ठीक है और हमें क्या निकालना है इसमें फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ निकालो जरा फोकल लेंथ यही रहने दो ये टू इसके नीचे चला जाएगा आर बाय टू क्लियर तो ये आ जाएगा आपके पास आर कितना है थर्टी टू और प्लस का है प्लस का थर्टी टू डिवाइड बाय टू टू से ये करेंगे कितना आएगा ये सिक्सटीन क्लियर टू वन जो टू और टू सिक्स ट्वेल्व ठीक है तो प्लस का सिक्सटीन सेंटीमीटर की आ गई फोकल लेंथ सेंटीमीटर क्यों क्योंकि रेडियसन भी किसमें थी सेंटीमीटर में तो फोकल लेंथ भी किसमें आ गई सेंटीमीटर में क्लियर बात इतनी समझ रहे हो बस एक रिलेशन लगना था आर इजिकल टू में टू एफ वाला ठीक है क्लियर है इतनी बात अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कहता है अ कंकेव मिरर प्रोड्यूस थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस डेट टेन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट वेर इज द इमेज इज लोकेटेड इमेज इज लोकेटेड मतलब क्या है ये क्या चीज निकालनी है हमें इसमें डिस्टेंस ऑफ इमेज ठीक है ना लोकेट कहाँ होगी तो मतलब क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी है ठीक है तो देखते हैं इस क्वेश्चन को देखो सबसे पहले आपके पास क्या है ये कनकेव मिरर है कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर बना लो पहले तो ठीक है कनकेव मिरर मान लो ये ऐसा होता है कनकेव मिरर आपके पास ठीक है ये कनकेव मिरर है मैं क्यों बना लेता हूँ डायग्राम ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए ठीक है ना तो बहुत ही क्लियरली आप समझ सकते हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप साथ साथ डायग्राम बनाते हो ठीक है तो देखो जरा कनकेव मिरर है प्रोड्यूस इज थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज देखो थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब क्या हुआ इसका मैग्नीफाइड क्या मैग्नीफिकेशन क्या है ये मैग्नीफिकेशन की मैंने आपको कितनी है थ्री टाइम्स ठीक है तो मैग्नीफिकेशन है आपके पास थ्री और साथ में क्या कह रहा है रियल इमेज की तो रियल इमेज कैसा होगा तो मैग्नीफिकेशन बताओ नेगेटिव याद है ये कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे देखो एम अगर नेगेटिव होता है तो कैसी इमेज होती है रियल इमेज होती है और एम अगर पॉजिटिव होता है तो हमें पता है कैसी इमेज होती है वर्चुअल होती है क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं रियल के साथ क्या होता है हमेशा इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ क्या होता है इरेक्ट होता है ये तो बात क्लियर है आपको एक और था हमारे पास क्या एम अगर ग्रेटर देन वन हो तो इसका मतलब क्या है इमेज एन है क्या है एन और एम अगर लेस देन वन हो तो हम क्या बोलते हैं डिमिनिस्ड है या स्मॉल है यही चीज है पता है ये रूल ठीक है और एम इक्वल टू अगर वन हो तो हम क्या कहते हैं सेम साइज है इमेज का जो कि ऑब्जेक्ट का था साइज वही क्या है इमेज का भी है ये तो बातें याद है आपको ठीक है तो यहां से ही मैंने देखा कि क्या बोल रहा है वो रियल इमेज बोल रहा है ना अकन के मिरर प्रोड्यूस थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज तो रियल इमेज है तो मतलब क्या है मैग्नीफिकेशन माइनस में होगी ठीक है और कितने टाइम्स है ये थ्री टाइम्स है तो थ्री आ गया बात समझ रहे हो उसके बाद क्या कहते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट टेन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है टेन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट मान लो ये क्या है आपके पास एक कनकेव मिरर है और ये यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है मान लो ठीक है ये कितनी दूरी पे है टेन सेंटीमीटर की दूरी पे है ठीक है तो यू गिवन है और ये किसमें है माइनस में क्योंकि लेफ्ट साइड है ठीक है तो यू हमें पता चल गया कितना है माइनस के टेन सेंटीमीटर ठीक है नाउ क्या कह रहा है वेर इज द इमेज लोकेटेड वेर इज द इमेज लोकेटेड अच्छा ये जो बोल रहा था प्लेस डेट टेन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट ये तो पता है ना फ्रंट का मतलब क्या होता है मिररर के इस साइड लेफ्ट साइड और मिरर के ये जो राइट साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं बिहाइंड द मिररर बोलते हैं बातें याद होना चाहिए आपको ठीक है तो यू आपको पता चल गया कितना है माइनस के 10 सेंटीमीटर क्लियर इतनी बात अब देखो जरा मुझे क्या फाइंड आउट करना है इमेज की लोकेशन तो इसका मतलब वी फाइंड आउट करना है ठीक है अब देखो इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या हमारे पास बिल्कुल है मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला था हमारे पास माइनस वी बाई यू क्लियर एक होता है एच डैश बाई एच मतलब साइज ऑफ द इमेज अपॉन में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है और एक क्या है ये माइनस में क्या लेते हैं हम ये डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर इतनी बात
तो टेन इंटू थ्री थर्टी और साथ में माइनस तो ये आ गया वी आपके पास माइनस का थर्टी और ये कितना किस में था ये सेंटीमीटर में था सब तो सेंटीमीटर में समझ रहे इतनी बात तो v कितना है माइनस का थर्टी तो माइनस का थर्टी मतलब कहाँ देखो u टेन इतना था तो इसका मतलब इधर इससे और इधर जाएगा ये क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है पोल से थर्टी है तो थर्टी मतलब इधर और लेफ्ट में क्यों कह रहा हूँ मैं क्योंकि माइनस साइन आई देख लो माइनस है तो इधर ही जाएगा इस साइड तो प्लस में जाता इस साइड माइनस में जाएगा ठीक है तो ये चला जाएगा आपके पास इधर कहीं बनेगा मान लो ये यहाँ बनेगा मान लो ठीक है कितनी दूरी पर है ये वी थर्टी सेंटीमीटर पे ठीक है इतनी बात यहाँ बना है और ये थ्री टाइम्स एंड लार्ज है ये क्या है छोटा ऑब्जेक्ट और ये क्या है इमेज बड़ी है इससे कितने बड़ी है थ्री टाइम्स बड़ी है ये पता ही था और देखो ये चीज़ मुझे पहले से ही पता था कि वी माइनस में आएगा क्यों पता था देखो उसने पहले ही बोल दिया था रियल इमेज है और रियल इमेज कहाँ बनती है हमेशा मिररर में लेफ्ट साइड बनती है इस साइड तो क्या बनती है हमेशा वर्चुअल बनती है इस साइड क्या बनती है सारी रियल बनती है रियल है तो कैसी होगी इन्वर्टेड होगी ये मुझे पता है क्लियर इतनी बात या नहीं तो अब इसको हम लिख देते हैं पूरा कि इमेज कहाँ लोकेट होगी तो आप कैसे लिखोगे इसको बताओ आप ऐसे लिखोगे इमेज इज लोकेटेड मैंने बताया था ये मिरर किस साइड का क्या होता है फ्रंट और ये वाला क्या होता है बिहाइंड तो आपके पास कहाँ बनी है इमेज इमेज इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट डिस्टेंस ऑफ कितना है डिस्टेंस थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम इट क्लियर हो रही है बात बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है ओके थैंक यू